गुड मॉर्निंग बी स्टूडेंट्स आज अपने द हिंदू के एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इसकी हैडिंग को स्लो रिलीज मतलब रिलीज करना है स्लो वे में ऑन लॉकडाउन थ्री पॉइंट जीरो और ये बात किस पे आपकी लॉकडाउन थ्री पॉइंट जीरो पर मतलब थर्ड वाला जो लॉकडाउन है उसकी बात हो रही है ठीक है बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स बैलेंस करना किसको लाइव जिंदगी और लाइवलीहुड्स का मतलब जीविका को जो अर्निंग वगैरह उसको या बैलेंस करते हुए दोनों ही हो सकता है क्लोज या जेन दोनों में से कुछ होगा ठीक है द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड सेंटर ने क्या किया एक्सटेंड किया तो बैलेंसिंग सब्जेक्ट नहीं बन रहा ना यहाँ पे बैलेंस करते हुए सेंटर ने क्या किया है बैलेंस किया है ना लाइव इन लाइवलीहुड्स को इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसका मतलब क्या है ये आपका क्या हो गया क्लोज हो गया ना बैलेंसिंग लाइव इन लाइवलीहुड्स लाइव और लाइव हुड्स को बैलेंस करते हुए सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड सेंटर ने एक्सटेंड किया है द नेशनल लॉकडाउन मतलब बढ़ाया है नेशनल लॉकडाउन को सेंटर सब्जेक्ट है किसका हैज़ का एक्सटेंड किया द नेशनल लॉकडाउन फॉर कोविड नाइन्टीन किसके लिए कोविड नाइन्टीन के लिए कोरोना वायरस वाला जो केस है उसके लिए कोरोना वायरस के केस में ठीक है तो यहाँ पे अपने बात करें हेज का सब्जेक्ट अगर अपने ढूंढने जाए तो इसके पास में जो सेंटर है वो फ्री है या नहीं है फ्री है तो ये अपने आप इसको अपना सब्जेक्ट ले लेगा आप बोलो सर बैलेंसिंग लाइव एंड लाइवलीहुड्स भी तो बन सकता है जेरेंट की फॉर्म में हाँ बन सकता है लेकिन उसके पास में पड़ा है ना एक फ्री तो जो होता है आपका क्या जो मान लीजिए सेंटेंस वगैरह होता है मॉडल वगैरह होता है डज हैव है यहाँ पे वो क्या जाएगा सबसे पहले पास वाले को क्या करेगा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा जब उसको पास में फ्री सब्जेक्ट मिल गया तो वो वहीं से सेटिस्फाई हो जाएगा और दूर जाने की उसे क्या जरूरत है दूर क्यों जाएगा भाई वो दूर नहीं जाएगा पास वाले को क्या कर लेगा कंज्यूम कर लेगा अगर वो फ्री है तो अगर फ्री नहीं है फिर नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर सेंटर फ्री है इसका मतलब बैलेंसिंग अपने आप ही क्या हो गया सेंटर का एक्शन बन गया ना एक्शन बनते क्या हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म एक्स फॉर्म ऑफ एक्शन तो एक्शन की फॉर्म में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनते क्या हो गया आपका ये क्लोज हो गया समझ में चीज इस तरीके से ये क्या बनेगा यहाँ पे क्लोज यानी कि यहाँ पे जेरेंड नहीं होगा क्योंकि इस एक्शन पे अधिकार ओनली किसका है सेंटर का जो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है उसी का अधिकार उस एलिमेंट का अधिकार है इसलिए उसका एक्स्ट्रा एक्शन है यूनिवर्सल वे में कोई एक्शन नहीं है ठीक है तो जेरेंड नहीं होगा फॉर कोविड नाइन्टीन फोर टू वीक्स कितनों के लिए दो वीक्स के लिए फ्रॉम मे फोर कब से चार मई से चार मई से ये बात यहाँ पे कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे अपने बात करें फोर टू वीक्स यहाँ टू वीक्स की बात करें तो ये जो फोर टू वीक्स का जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से है नेशनल लॉकडाउन के बाद में होगा ना दो वीक के लिए कोरोना वायरस तो नहीं है ना कोविड नाइन्टीन तो दो वीक के लिए नहीं है लॉकडाउन है ना दो वीक के लिए तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका टू वीक्स आपका यूज़ होगा फ्रॉम फोर मई फोर मई से उन्होंने क्या किया एक्सटेंड किया है कि नेशनल लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए ठीक है विद किसके साथ किसके साथ किया है विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस कम रेस्ट्रिक्शंस के साथ ऑन एक्टिविटी एक्टिविटी जो एक्टिविटी वगैरह की जाती है क्रियाकलाप वगैरह जो किए जाते हैं उन पे फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस का मतलब कम रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं पहले के कंपैरिजन फ्यूअर का मतलब कंपेरिजन पहले कंपेरिजन में रेस्ट्रिक्शन जो अब की बार है प्रतिबंध वो क्या है थोड़े कम है ये बात इसने यहाँ पर बोली है समझ में आई चीज़ अब नेक्स्ट में अपने बात करें बट द हाईली कंटेजस वायरस कंटेजस का मतलब संक्रामक लेकिन जो हाईली बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कंटेज संक्रामक वायरस है हैज नॉट डिसअपियर्ड वो क्या नहीं हुआ है अभी डिसअपियर नहीं हुआ है ख़त्म नहीं हुआ है गायब नहीं हुआ है मतलब ख़त्म नहीं हुआ है एंड द वीक्स अहेड और जो वीक्स आगे प्रेजेंट चैलेंज टू द स्टेट्स वो प्रेजेंट करते हैं किसको चैलेंज को चुनौती टू स्टेट्स स्टेट्स का मतलब जो राज्य वगैरह उनकी तरफ ठीक है तो प्रेजेंट जो आपका क्या है डू प्रेजेंट है तो इसका सब्जेक्ट क्या है वीक्स हो गया ना इसका सब वीक्स अहेड अहेड तो आगे की बात मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है जैसे ऑलवेज वगैरह वर्क करता है उस तरीके से ये बात कर रहा है जैसे अहेड का मतलब आगे वाले तो वीक्स अहेड का मतलब आगे वाले जो आगे पड़े हैं हफ्ते द वीक्स अहेड आगे के जो हफ्ते हैं वो प्रेजेंट करते हैं चैलेंज मतलब जो आगे के जो कुछ वीक्स हैं वो एक चैलेंज को क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं दिखाते हैं किसके लिए स्टेट्स के लिए एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढने जाओगे तो अपने सेंटेंस सेकेंड वाले को लेकर चलना एंड का रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढते अपने डायट लेते हैं एक तो आएगा ही उसके साथ एंड का रिफ्लेक्शन डिसअपियर्ड से पहले ले लेते हैं अपने ठीक है डिसअपियर्ड से पहले ले लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे डिसअपियर्ड से जैसे ही आप पहले लोगे तो सेंटेंस आपको क्या करना है बट द हाईली कंटेजस वायरस हैज नॉट डिसअपियर्ड ये तो सेंटेंस एक हो गया दूसरा सेंटेंस कहाँ से जाएगा नोट के बाद से रिफ्लेक्शन लेकर जाएगा दूसरा सेंटेंस ऐसे बनेगा बट द हाईली कंटेजस वायरस हैज नॉट द वीक्स ठीक है दूसरा सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा समझ भी आई ना बात तो दूसरा सेंटेंस ऐसे बनाएंगे अपने 
उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है ओनली सेकंड जो सेंटेंस आप बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्शन चेक करना है फर्स्ट वाला तो बना हुआ है तो डायरेक्ट बनाओ ना जहाँ से रिफ्लेक्शन ले रहे हो जहाँ से आपने लिया तो जिस पॉइंट पे आपने रिफ्लेक्शन लिया जैसे नोट के बाद में आपने रिफ्लेक्शन लिया तो क्या करो नोट के बाद में जो एंड तक जो चीज़ है वो सारी खत्म कर दो जिस पॉइंट से आप रिफ्लेक्शन लेते हो उस पॉइंट से जो एंड तक चीज़ें हैं वो सब खत्म कर दो एंड वाली उसके साथ क्या कर दो कनेक्ट कर दो ये तरीका होता है क्या करने का रिफ्लेक्शन ढूंढने का कि सही जा रहा है नहीं जा रहा तो क्या पढ़ेंगे जो हाईली कंटीजस वायरस है हैज नॉट द वीक्स वो उसके पास वीक्स नहीं है हफ्ते नहीं है प्रेजेंट करता है चैलेंज को तो प्रेजेंट कौन करता है चैलेंज को सब्जेक्ट नहीं मिला क्योंकि वायरस को तो क्या हैज ले गया तो इसका मतलब क्या हो गया ये भी गलत हो गया उसके बाद में अपने हैज के बाद में लेंगे तो हैज के बाद में वैसे चला जाए क्योंकि वीक्स को क्या हो जाएगा हैज का तीर लग जाएगा तो प्रेजेंट के लिए फिर से सब्जेक्ट नहीं बचेगा उसको फ्री सब्जेक्ट चाहिए ना ये गलत हो जाएगा वायरस के बाद में अपने देखें तो क्या होगा बट द हाईली कंटीजस वायरस द वीक्स वायरस द वीक्स वायरस द वीक्स कोई मीनिंग नहीं आ रहा क्योंकि वायरस टाइप का वीक भी नहीं हो सकता क्योंकि आगे द वीक से इसका मतलब स्प्लिट कर रहा है तो दो नाउन साथ में कोई मीनिंग नहीं आ रहा इसका भी सेकंड सब्जेक्ट क्लोज यहाँ पे है नहीं तो ये भी गलत हो गया अब हाईली कंटेजस यहाँ तो देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि कंटेजस क्या है वायरस का ही पार्ट है हाईली वीक है वायरस का पार्ट है एडजेक्टिव है उसका ठीक है अब बट बट की बात करें बट द वीक्स अहेड प्रेजेंट चैलेंज ये यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन जा सकता है तो मतलब क्या निकला इसने ये बोला है कि कुछ कम रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं लेकिन जो हाईली कंटीजस वायरस है वो डिसअपियर भी नहीं हो रहा और लेकिन जो वीक्स आगे वाले वो क्या करते हैं एक प्रेजेंट करते हैं किसको चैलेंज को किसकी तरफ स्टेट्स की तरफ तो बट के बाद में आपका जा सकता है ये आपका बट के बाद में क्या होगा चला जाएगा इसका एंड का रिफ्लेक्शन मिल गया ना कैसे रिफ्लेक्शन ढूंढना है आपको समझ में आ गया ना आगे बात करें दे मस्ट इंश्योर उन्हें क्या करना चाहिए इंश्योर करना चाहिए सुनिश्चित करना चाहिए अब दे किसके लिए यूज हुआ है अब आगे बात करेंगे तब बात पढ़ने से पता लगेगा दे मस्ट इंश्योर दैट कि द गेंस फ्रॉम द लॉकडाउन लॉकडाउन से जो गेन हुआ है गेन का मतलब क्या हुआ है जो लाभ हुआ है सुधार हुआ है दे मस्ट इंश्योर दैट कि यहाँ पे दैट जो वर्क कर रहा है वो जो की तरह नहीं करेगा अगर जो की तरह करता तो यहाँ पे क्या आता आपका जो की तरह के लिए यहाँ पे होना चाहिए था आपके इसके बाद में मॉडल वगैरह होना चाहिए था वो है नहीं इसका मतलब जो की तरह नहीं है वह की तरह होगा नहीं क्योंकि गेंस वो गेंस हो नहीं सकता क्योंकि बीच में द यूज हुआ है तो अलग हो गया गेंस आपका तो ये की की तरह वर्क कर रहा है तो दैट देखते आपके माइंड में कितनी वर्किंग आएगी तीन वर्किंग आएगी कि जो वह ठीक है तो दे मस्ट इंश्योर उन्हें निश्चित करना चाहिए दैट की जो गेंस है फ्रॉम द लॉकडाउन लॉकडाउन से जो गेन है उनकी बात कर रहा है जो सुधार हुए हैं इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म में ऑफ ए रिलेटिवली लो डेथ टोल लो डेथ टोल टोल का मतलब संख्या लो डेथ का मतलब कम डेथ की संख्या रिलेटिव फॉर्म में अपने बात करें उसकी टर्म में जो गेन हुआ है मतलब सुधार हुआ है या आ, कुछ लाभ हुआ है एंड ए कैप और किसकी फॉर्म में एक कैप की फॉर्म में कैप का मतलब रोक हो सकती है आपके हाइएस्ट पॉइंट को बोलते हैं वैसे रोक और न्यू केसेज किस पे नए केसेज पे कैप लगा दी गई मतलब कम कर दिया गया है आर नॉट रिवर्स्ड ओवर वो क्या ना हो रिवर्स ना हो ओवरनाइट का मैं रातों रात क्या ना हो रिवर्स ना हो मतलब चेंज ना हो जाए बदल ना जाए बिल्कुल अपोजिट ना हो जाए तो आर का सब्जेक्ट ढूंढने चलो आर का सब्जेक्ट ढूंढने से पहले कैप वाला जो ए कैप है ना उसका रिफ्लेक्शन ढूंढ लो तो डेथ टोल के लो डेथ टोल है जो आपका इससे पहले तो एक तो आपका कनेक्ट होगा ही ना ऐसे तो होगा नहीं कि टोल के बाद में हो जाए फिर कनेक्ट किसके साथ एंड लगा इसका मतलब एक चीज़ और आनी चाहिए तो टोल डेथ के बाद हो नहीं सकता डेथ टोल का मतलब कंप्लीट है लो डेथ टोल कंप्लीट वो केब है रिलेटिवली लो डेथ टोल ये कंप्लीट वो केब है ए यहाँ आ नहीं सकता ए के बाद में क्यों ए ए होगा नहीं तो ए जो आपका एक बात करेगा पूरा टोल तक जाएगा तो इतना एक कंप्लीट वो केब कंप्लीट एलिमेंट बन गया तो इससे पहले अपने ऑफ के बाद में बात करें तो देखना इन टर्म्स ऑफ ऑफ के बाद में बात करो इन टर्म्स ऑफ ए रिलेटिवली डेथ टोल एंड इन टर्म्स ऑफ ए कैप ऑन न्यू केसेस बिल्कुल सही है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन आपका क्या है ऑफ के बाद में है ये समझ में आ गया आर का सब्जेक्ट ढूंढने जाएंगे तो क्या हो गया न्यू केसेस को क्या खा गया ऑफ खा गया और डेट टोल को भी कौन खा गया ऑफ खा गया इन टर्म्स टर्म्स इनके साथ गया लॉकडाउन फ्रॉम के साथ गया उसको वो खा गया द गेंस द गेंस क्या है आपका फ्री है यहाँ पे दे क्या हो गया इंश्योर के साथ हो गया तो नोट रिवर्स क्या ना रिवर्स हो जो आपके गेन है जो लाभ हुए हैं फायदे हुए हैं वो क्या ना हो रिवर्स ना हो लॉकडाउन से जो फायदे हैं वो रिवर्स ना हो ओवरनाइट रातों रात किस में इन द रेड रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स कहाँ पे ग्रीन जोन ये तीन
कहीं रिवर्स ना हो जाए चेंज ना हो जाए बिल्कुल अपोजिट ना हो जाए फ़ायदे ख़त्म ना हो जाए ये बात उन्होंने बोली है तो किसको इंश्योर करना है कौन इंश्योर करेगा कि ऐसी गड़बड़ हो ना जाए कौन करेगा स्टेट्स करेंगे ना तो दे किसके लिए यूज़ हुआ है आपका स्टेट्स के ऐसे आपको पिक्चर बनानी है हर एलिमेंट की वर्किंग देखनी है वो किसके लिए यूज़ हुआ है तो दे किसके लिए यूज़ हुआ है स्टेट्स के लिए यूज़ हुआ है समझ में आया आगे बात करें जो जोन्स है उनकी बात करें वेयर जहाँ पर नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी का मतलब जो नॉर्मल बना देना किस चीज़ को सिचुएसन सही कर लेना हैंडल कर लेना और वेराइंग डिग्रीज वेरिंग डिग्रीज का मतलब क्या हो गया डिग्रीज का मतलब लेवल्स वेराइंग का मतलब क्या हो गया जो लेवल चेंज हो रहे हैं इज़ टू बी रेस्टोर्ड वहाँ पे क्या करना है इज टू बी रेस्टोर्ड करना है इज टू बी रेस्टोर्ड रेस्टोर्ड फॉर्म में है हो रेस्टोर्ड टू बी रेस्टोर्ड होना है उनको रेस्टोर्ड होना है इसका मतलब उन्हें रेस्टोर्ड रिस्टोर करना है रिस्टोर करना है इसका मतलब है वापस से सही करना है रिस्टोर्ड फॉर्म में होना है वेयर किसको अब इसका सब्जेक्ट अपने ढूंढे तो डिग्रीज को वेराइंग खा गया तीर लग गया और वे वेराइंग ऑफ के साथ चला गया जेरेंट भी नहीं होगा और नॉर्मलिटी यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोन्स जहाँ पे क्या नॉर्मलिटी को क्या करना है रिस्टोर करना है वापस नॉर्मलिटी लानी है उन जोन्स में रातों रात कहीं जो गेन हुए हैं वो चेंज ना हो जाए बारिंग द कंटेनमेंट जोन्स किस करते हुए बैरिंग छोड़ बैरिंग का मतलब अलग रखते हुए किसको कंटेनमेंट जोन्स तो ये चार जोन है कंटेनमेंट जोन्स रेड जोन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन कंटेनमेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उनको छोड़कर वहाँ पे क्या करना है रिस्टोर करना है नॉर्मलिटी को मतलब एक्टिविटी वगैरह स्टार्ट करनी है कंटेनमेंट जोन पर नहीं करनी कंटेनमेंट का मतलब जो वो ज़्यादा कंटेनमेंट हो रखा है वहाँ पर ऐसे जोन समझ में आए तो बैरिंग यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पे आई क्लोज हो गया वेराइंग यहाँ पर क्या हो गया आपका जेरेंड हो गया ठीक है ऑफ प्रिपोजिशन आ गया तो जेरेंड हो गया मतलब वेरिंग डिग्री लेवल बढ़ने की नॉर्मलिटी लेवल बढ़ाते हुए नॉर्मेलिटी नहीं है ना तो इसका मतलब क्या हो गया ये आपका जेरेंड हो गया या बढ़ती हुई डिग्रीज लेवल भी हो सकता है बिल्कुल आपका यहाँ पे आपका क्या है वेराइन डिग्रीज नहीं होगा यहाँ पे सही बात है बिल्कुल ये जेरेंड नहीं है ये यहाँ पर क्या है आई एडजेक्टिव है बिल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि है ना डिग्री बढ़ा थोड़ी रहा है कोई नॉर्मलिटी डिग्री बढ़ाने की नॉर्मलिटी थोड़ी होगी जो बढ़ रही है ना चेंज हो रही है ना लेवल उसकी नॉर्मलिटी है मतलब उन चेंजेस के अंदर नॉर्मेलिटी लाइक करानी है तो बढ़ने बढ़ते हुए जो डिग्रीज है उनकी बात रही इसका मतलब ये आई एन जी एडजेक्टिव है ये चीज़ भी अपने समझ में आ गई पहले गलत पढ़ लिया था समझ में आया ना कैसे आपको करेक्शन करना है जैसे अब कंप्लीट मैंने आपको बोला था एक बार आप गलत भी पढ़ सकते हो लेकिन जब आप कंप्लीट बात को पढ़ लोगे ना तो जैसे आप कंप्लीट बात पढ़ोगे कंप्लीट बात पढ़ते ही आपको रियल मीनिंग आ जाएगा तो डिग्री बढ़ाते हुए थोड़ी है बढ़ने वाली डिग्री होगी ना ऐसे थोड़ी है बढ़ा रहे हैं डिग्री उसका कोई जानबूझकर थोड़ी लेवल बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ लेवल अपने आप बढ़ रहे हैं ना इसका मतलब वेराइंग यहाँ पे क्या हो गया आपका एडजेक्टिव कैसे लेवल वेराइंग लेवल किस टाइप कैसे कैसा मतलब एडजेक्टिव बारिंग आपका क्या हो गया बारिंग आपका हो गया छोड़ कर, मतलब अन इंक्लूड करके इंक्लूड ना करके तो ये आपका यंज क्लोज हो गया मतलब उनको इंश्योर करना है गैंग्स को किस में इन तीन जोन में रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन को और कुछ को छोड़ते हुए बायरिंग को नहीं करना है स्टेट्स को ही बैर करना है बार करना है उसको बायरिंग किसको करना है कंटेनमेंट जोन्स को ये बात उन्होंने बोली है ठीक है आगे चलते हैं केरला केरला लोडेड फॉर इट्स सक्सेस केरला ने प्रशंसा की अपनी सक्सेस के लिए तो सक्सेस के लिए केरला खुद प्रशंसा करेगा या केरला को जो सक्सेस मिली है उसके लिए अदर uh, जो आपके स्टेट्स है या गवर्नमेंट है या लोग है वो प्रशंसा करेंगे लोग प्रशंसा करेंगे ना तो केरला क्या होगा प्रशंसित हुआ है ना कि उसने प्रशंसा की है तो ये आपका क्या हो गया वी थ्री वी थ्री मतलब यहाँ पे क्या हो गया ए डी क्लोज हो गया तो केरला लोडेड फॉर इट्स सक्सेस जो कि क्या प्रशंसित है जिसकी प्रशंसा की गई इसकी सक्सेस के लिए इन किस में कंटेनिंग द पैंडेमिक पैंडेमिक को कंटेन करने में कंट्रोल करने में जो महामारी है उसको कंट्रोल करने में जो उसकी प्रशंसा की गई है ठीक है उसकी सक्सेस के लिए जो प्रशंसा की गई है इन कंटेनिंग यहाँ पे कंटेनिंग क्या हो जाएगा पैंडेमिक को कंटेन करना इन उस कंटेनिंग कंटेन करने की एक्टिविटी में ना कि कंटेन करते हुए में करते हुए नहीं होगा ना करते हुए नहीं है कंटेन करने की जो एक्टिविटी में तो एक्टिविटी की बात हो रही है एक्टिविटी एज एक्टिविटी की फॉर्म में बात करें तो ये आपका जेरेंड हो गया हैज चूजन उसने चूज किया टू रिटेन क्या करने का रिटेन करने का बनाए रखने का सम कर्ब्स कुछ रोक वगैरह कर्ब्स वगैरह को इवन इन ग्रीन जोन्स ग्रीन जोन्स में भी इवन इन में भी किस में भी ग्रीन जोन्स में भी क्या करना है कुछ आपको क्या करना है कर्ब्स का मतलब रोक वगैरह लगाए रखनी है हैज का सब्जेक्ट ढूंढें तो कंटेनिंग द पैंडेमिक किस में गया इनके साथ इट्स सक्सेस फोर के साथ 
लोडेड वी थ्री एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है केरला यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है जो क्या है फ्री पड़ा हुआ है तो केरला ने क्या किया है जिसकी प्रशंसा की गई है पेंडेमिक को रोकने में ठीक है उसने क्या किया चूज किया है क्या करना कुछ ग्रीन जोन में भी कुछ रोक वगैरह लगाए रखने को उसने क्या किया है चूज किया है यहाँ पे ये बात इसने यहाँ पे बोली आई थिंक ये क्लियर है आगे पढ़ें अलाइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी सम कुछ इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वाली एक्टिविटी को अलाउ करना जैरन या करते हुए क्लोज इन दोनों में से कुछ होगा ठीक है क्योंकि मैन एक्शन हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता कि पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है और आपका आईएनजी एन भी नहीं हो सकता चार वर्क आई आपके देखते ही क्या होता है आपको चार वर्किंग दिखाई देती है देखो यही ऐसे ही है तरीका आपको इंग्लिश करने का क्या कि जैसे जिस एलिमेंट को देखो तो उसकी सारी की सारी वर्किंग आपको दिखनी चाहिए तो कोई सी वर्किंग वहाँ हो सकती है अपने को नहीं पता समझ में चीज़ तो अपने क्या करें अलॉइंग आई देखते अपने क्या देखेंगे चार वर्किंग देखेंगे जेर एंड क्लोज मैन एक्शन एंड एडजेक्टिव अब आपको पता है एडजेक्टिव कैसे होता है मैन एक्शन कैसे होता है जेरेंड कैसे होता है क्लोज कैसे क्लोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एक्शन की फॉर्म में किसी एलिमेंट की जो सेंटेंस में एलिमेंट है उसी एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एक्शन की फॉर्म में जेरेंड होता है कोई एक एक्टिविटी की फॉर्म में बात करता है ठीक है कोई एक्टिविटी है अलग से जैसे यूनिवर्सल भी हो सकती है ठीक है उस तरीके से कोई एक्टिविटी होनी होती है उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की जाती है तो आपकी क्या हो जाएगा वो जेरेंड हो जाएगा उसके बाद में अपने आप डिफरेंस आपको मिलने लग गया आई थिंक आप क्योंकि इतनी वीडियोस आपने देख ली इतनी क्लासेस आपने लगा ली तो ये चीज़ें आपके क्लियर है मैक्सिमम के क्लियर है ये कोई दिक्कत नहीं है जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो क्या करो एक बार प्रीवियस वीडियोज़ को क्या करो गो थ्रू करो जो ईजी वाले टॉपिक्स हैं ना जैसे स्पोर्टिंग एयर वाले इस तरीके के पैटर्न है जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया आपका फिलर्स हो गए ये वाले टॉपिक उठाओ उन वीडियोस को पहले गो थ्रू करो पहले जो इजी वाली है वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर करो उसके बाद में हाई लेवल क्या हो जैसे क्योंकि बीच बीच में मैंस के भी करवा रखे हैं चीज़ें जैसे फ्रेश रिप्लेसमेंट हो गया तो फ्रेश रिप्लेसमेंट में दोनों ही पार्ट दिए गए हैं प्री वाला भी है और मैंस वाला भी है तो पहले ईजी वाले को करो जिसमें उस्ताद अमजद अली खान वाला जो सेंटेंस है वो वाला करो उसके बाद में मैंस लेवल वाले करो ठीक है इस तरीके से आपको क्या करना स्टेप बाय स्टेप हाई लो लेवल से हाई लेवल पे जाना तभी आपके न्यू स्टूडेंट के समझ में आएगा जो मेरे स्टूडेंट है उनको तो मेरे मतलब मेरे तो आप सारे मेरे हों ठीक है जो ऑफलाइन क्लासेज लगा चुके हैं कोचिंग के अंदर उनको क्या है ईजी है यहाँ पर उनको सब कुछ करवाया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे अपने देखें अलाउंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी बात करें अपने एडजेक्टिव की बात करें तो वो तो ऐसे बताता है कि कैसी है कोई चीज़ ठीक है ऐसा करने वाली चीज़ जैसे इंटरेस्टिंग बुक हो गया बुक क्या इंटरेस्ट पैदा करने वाली है तो एडजेक्टिव का पता लगा कैसा का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आंसर मिलेगा जब आपको ठीक है उसके बाद में क्या मैन एक्शन में आपको पता है क्या होना चाहिए मॉडल वगैरह असिस्टेंट वगैरह होने चाहिए तो आप शुरू करते हैं अलाउंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ अलाउ करते हुए किसको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को या अलाउ करना दो हालांकि अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए यहाँ पे कॉन्ट्रेरी को दो नॉट एट फुल पेस हालांकि किस पे फुल पेस पे नहीं मतलब फुल स्पीड पे नहीं मतलब अलाउ करना है कुछ एक्टिविटी को हालांकि फुल पेस पे नहीं मतलब फुल पेस पे अलाउ नहीं करना फुल स्पीड पे अलाउ नहीं करना एंड अंडर सेफ और अंडर सेफ और अलाउ करना है किस पे अंडर सेफ अंडर सेफ का मतलब अपने सिक्योरिटी की फॉर्म में बात सकते हैं सुरक्षा की फॉर्म में उनको क्या करना सेफ जो रूल्स वगैरह उसके अंडर उसे अलाउ करना है तो एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से मिलेगा आपको यहाँ से मिलेगा ना दो से पहले मिलेगा तो दो से पहले क्योंकि कॉन्ट्रेरी तो वो दे रहा फुल पेस मतलब अलाउ कर रहे हैं और फुल पेस पे नहीं कर रहे अंडर सेफ तो नॉर्मल बात है कि अलाउ किया है अंडर सेफ पे तो उस पर दो नहीं लगेगा दो से पहले आएगा क्या आएगा कि कुछ एक्टिविटीज़ को क्या करना है अलाउ करना है हालांकि फुल स्पीड पर नहीं करना और कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ करना है किस पे अंडर सेफ गार्ड सेफ गार्ड के अंडर उनको क्या करना है जो नियम है उनके अंडर उनको क्या करना है अलाउ करना है वॉज इन एविटेबल वो क्या था इन एविटेबल था इन एविटेबल का मतलब जरूरी था तो अलाउ करना जरूरी था या अलाउ करते हुए जरूरी था अलाउ करते हुए जरूरी था तो क्या जरूरी था वॉज का सब्जेक्ट ढूंढना अगर आप बोलोगे इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनाओगे अलाउंग को तो ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा और जैसे ही सब्जेक्ट बन जाएगा वॉज का वॉज का सब्जेक्ट क्या है आपका अलाउंग ही है ना सम इकोनॉमिक एक्टिविटी अब आप बोलो सम इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर नहीं होगा क्योंकि अलाउंग का तीर भी तो लग रहा है ना एक्टिविटी को अब डायरेट थोड़ी एक्टिविटी अकेली थोड़ी है कि कुछ एक्टिविटीज क्या थी कुछ एक्टिविटी क्या थी वो क्या थी जरूरी थी हो सकता है लेकिन अलाउंग यूज किया ना एक्टिविटीज को अलाउ करना तो जैसे एक्शन लगा ना एक्टिविटीज को अलाउ करना तो एक्टिविटीज क्या होगी जैसे एक्शन के साथ चली गई ना अलाउ करने के साथ
ऑल दो हालांकि फिर से कॉन्ट्रेरी दिए द स्टिपुलेशंस स्टिपुलेशंस का मतलब क्या हो गया आपका एग्रीमेंट वगैरह समझौता वगैरह द स्टिपुलेशंस इन द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स द होम मिनिस्ट्रीज के ऑर्डर्स में जो स्टिपुलेशन है एग्रीमेंट है समझौता करार है रिक्वायर उसे रिक्वायर है जरूरत है ए हाई डिग्री ऑफ सिविक कॉपरेशन एक बहुत बड़े लेवल का हाई लेवल का सिविक कॉपरेशन का मतलब लोगों का कॉपरेशन लोगों के सहयोग की उसे क्या है आवश्यकता है तो रिक्वायर का सब्जेक्ट अपने जल्दी से ढूंढ लो ऑर्डर्स जो है आप होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स है उसको इन खा गया होम मिनिस्ट्रीज के ऑर्डर्स को इन खा गया तो स्टिपुलेशन से यहाँ पे क्या हो गया इसका सब्जेक्ट हो गया तो डू रिक्वायर है स्टिपुलेशन क्या है प्लूरल है बिल्कुल सही है रिक्वायर्स नहीं आएगा डज रिक्वायर नहीं आएगा रिक्वायर ही सही है हालांकि होम मिनिस्ट्री के जो ऑर्डर्स है वो रिक्वायर करते हैं एक बहुत हाई लेवल के सिविक कॉपरेशन को जनता के सहयोग को मतलब क्या हुआ कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ करना हालांकि फुल पेस पे नहीं करना ठीक है ये कॉन्ट्रेक्ट दिए मतलब किसके अंडर करना सेफ गार्ड के अंडर वो जरूरी था हालांकि अलाउ करना जरूरी था फिर भी अपने बात करें फिर भी अलाउ करना जरूरी था हालांकि जो आपका क्या ऑल दो फिर से कॉन्ट्रेक्ट दिए स्टिपुलेशन जो है उसमें क्या है ऑर्डर्स जो है उनको रिक्वायरमेंट है किसकी जनता के सहयोग की जनता के सहयोग की आवश्यकता है फिर भी क्या करना था एक्टिविटीज़ को अलाउ करना जरूरी था समझ में आई चीज़ तो इस तरीके से इसने बात के कॉन्ट्रेक्ट दिए मतलब जनता के सहयोग की भी ज़रूरत है यहाँ पे अलाउ कर दिया तो क्या होगा जनता के सहयोग की भी ज़रूरत है उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट में एक बार अपने क्या करते हैं स्कोर सेट कर लेते हैं थोड़ा क्योंकि सेंटेंस कम्प्लीट नहीं आ रहा अब अपने बात करें आगे द कॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूड का मतलब जो चलता हुआ सस्पेंसन है सस्पेंसन का मतलब रोक है स्थगन है पोस्टपोनमेंट है मतलब पोस्टपोन किया गया है ऑफ एयर एयर का मतलब हवाई जहाज वगैरह हवा का वो थोड़ी रोका जाएगा रेल इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटरस्टेट का मतलब आपस में स्टेट्स के और जो पब्लिक अर्बन शहरी जो ट्रांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका सस्पेंसन का मतलब उनका स्थगन पोस्टपोनमेंट मतलब जो रोका गया है अभी थोड़े टाइम के लिए कॉन्टिन्यूड उनका जो सस्पेंसन है उसकी बात हो रही अब यहाँ पे चेक करना अब एयर पड़ते ही देखो अब यहाँ पे फिर से सेंस वर्क करे एयर पड़ते ही क्या होता है हवा दिखाई देती है ना तो ये हवा को नहीं बता रहा है एयर का मतलब क्या है एरोप्लेन वगैरह को बता रहा है ठीक है ये किसको बता रहा है एरोप्लेन वगैरह को बता रहा है मतलब हवाई जहाज़ वगैरह को बता रहा है बाय एयर जो आपका क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात ये कर रहा है समझ में बाय एयर की बात कर रहा है इसका मतलब ऐसे नहीं कि हवा को ही रोक दिया कि सर हवा को कैसे रोका हवा को तो गवर्नमेंट ने रोका ही नहीं तो हवा तो रोक भी नहीं सकते ना समझ में हवा रोक दी तो फिर काम वैसे ही हो जाएगा समझ में आ रही है ना इसलिए सेंस समझना चाहिए डायरेट नहीं बना रट्टू की तरह कि रट्टू की तरह रूल्स बता दिया आपको किसी फैकल्टी ने और उस रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हो और रटते जा रहे हो चीज़ों को समझ में रूल्स वगैरह नहीं होंगे यहाँ पर बहुत सारे रूल आपके खत्म होंगे ठीक है तो कॉन्टीन्यूट सस्पेंसन ऑफ एयर है एयर का जो कॉन्टीन्यूट सस्पेंसन है रेल इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एंड द बार ऑन मास गैदरिंग्स और मास गैदरिंग पे जो बार है रोक है मास गैदरिंग का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होने पे जो रोक है एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज और एंटरटेनमेंट वेन्यूज जो है वेन्यूज का मतलब जो प्लेसेस स्थान है तो एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो एक बार देखना मास गैदरिंग के बाद देखना पहले देखना क्योंकि एक तो एलिमेंट लेना पड़ेगा ऑन के बाद देखना तो बार ऑन एंटरटेनमेंट वेन्यूज हो सकता है रोक किस पे जो एंटरटेनमेंट सिनेमा हॉल वगैरह पे रोक बिल्कुल सही है ऑन के बाद में इसका क्या है रिफ्लेक्शन है ये समझ में आया और इस एंड का रिफ्लेक्शन बाद में देखें रिमूव रिमूव करता है ए रोकता है खत्म करता है रिमूव ए मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग क्राउडिंग का मतलब भीड़ इकट्ठा होने का अब यहाँ पे अपने बात करें क्राउड का बोलोगे तो क्राउड का अगर आप बोलते हैं मेजर सोर्स ऑफ क्राउड अब दोनों में डिफरेंस क्या है जेरेंड और जो आपका क्या है प्रॉपर नाउन है उन दोनों में डिफरेंस चेक कर लो क्राउडिंग का मतलब भीड़ होना एक्शन की फॉर्म में और क्राउड का मतलब भीड़ तो ये क्या है भीड़ के सोर्स को रिमूव करता है या भीड़ इकट्ठा होने के सोर्स को रिमूव करता है भीड़ इकट्ठा होने के ना भीड़ के भीड़ के मतलब कहीं पे लोग रहते हैं मान लीजिए एक बिल्डिंग में मान लीजिए मजदूरों को रखा गया है तो उनको तो आप रिमूव थोड़ी कर सकते हो उनको तो क्या करोगे आप बिल्कुल कंटेनमेंट की फॉर्म में जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल्स वगैरह में अपने बात करें वहाँ पे अपने रखते हैं ना तो उस तरीके से अपने यहाँ पे बात करेंगे समझ में आ रही है ना चीज़ तो किस तरीके से बात करेंगे यहाँ पे क्राउडिंग का सोर्स की बात हो रही है ठीक है एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो को पोज कर लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह की आवाज़ आ रही है वापस कॉन्टिन्यू करते हैं क्लास को द कॉन्टीन्यूट सस्पेंसन ऑफ एयर रेल इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसकी बात हो रही है एंड द बार ऑन मास गैदरिंग्स एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज रिमूव ए मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग ये आपको समझ में आए क्राउड और क्राउडिंग का
तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट डू देखेंगे तो रिमूव का क्या डू रिमूव दो मान लीजिए अपना क्या प्लूरल आएगा तो यहाँ पे जो अपने एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो एक तो क्या कंटिन्यूड सस्पेंशन है किसका एयर रेल और इंटरस्टेट अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एंड द सेकंड वन इज द बार ऑन मास गैदरिंग्स यानी ये दोनों चीज़ें हैं कंटिन्यूड सस्पेंशन और जो बार है रोक है किस पे मास गैदरिंग और एंटरटेनमेंट वेन्यूज पे ये दोनों बातें हैं वो क्या करती है रिमूव करती है मेजर सोर्स ऑफ क्राउड मतलब भीड़ इकट्ठा होने के बहुत बड़े सोर्स को क्या करती है क्या करती है ये रिमूव करती है जैसे अपने बात की थी मजदूर वगैरह को जहाँ पे मान लीजिए रखा गया या फिर हॉस्पिटल वगैरह में कंटेनमेंट हो रखा है जिनका उनको रोक रखा गया क्वारंटीन की फॉर्म में तो वो भी क्या एक क्राउड है ना तो वहाँ पे अपने बात नहीं कर सकते क्राउडिंग का मतलब भीड़ इकट्ठा होने एक्टिविटी है ना क्राउड होने की उसकी बात कर रहा है इसलिए एक्टिविटी की बात होगी ना उनकी बात नहीं कर रहा एक्टिविटी तो यहाँ पर आपका क्या है जेरेंट बिल्कुल सही होगा यहाँ पर क्राउड आपका गलत चला जाता अगर ये आपका एरर की फॉर्म में ऐसी बातें होना तो ये डिफ्रेंस देख लेना आप कि है ना कई बार क्या होता है कि प्रॉपर नाउन ज़्यादा सही होती है जेरेंट से ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है वो आपका मीनिंग किस तरीके से आप बात कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर मान लीजिए पहले से ओनली वो ऑलरेडी वो एलिमेंट है ग्रुप है उसकी तरफ बात करो तो आपका क्या है नाउन सही है अगर अपने वहाँ पे अपने बात करें कि वो एक्टिविटी के फॉर्म में बात करेंगे तो क्या होगा वहाँ पर जेरेंट से पता कैसे लगेगा आपको कि कौन सा सही है पता आपको लगेगा किस से अपने बात करें तो सेंटेंस से पता जो जो चीज़ है वो सब कुछ सेंटेंस बताएगा ये चीज़ आप ध्यान रखना रूल्स वगैरह की फॉर्म में मत जाना कि ज़्यादा से प्रॉपर नाउन है ये है वो ऐसा कुछ नहीं होता फालतू की बातें होती है ठीक है ये रूल्स वगैरह आपको सेंटेंस पढ़ना है सिर्फ और कुछ नहीं करना ऑल दो हालांकि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो रेस्ट्रिक्स प्रतिबंध है किस पे नंबर ऑफ पैसेंजर पैसेंजर के नंबर पे अलाउड इन अलाउ किए गए इन प्राइवेट व्हीकल्स जो क्या है प्राइवेट व्हीकल्स में अलाउ किए गए तो नंबर ने अलाउ किया है या नंबर अलाउ किए गए गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा किए गए तो वी टू होगा या वी थ्री होगा वी थ्री होगा और ये क्या होगा आपका ईडी क्लोज होगा समझ में एक चीज़ मैंने और चलो अपने बाद में बात करेंगे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था वो बताऊंगा मैं आपको क्या पूछा था चलो मैं बता ही देता हूँ कि स्टूडेंट ने क्या पूछा था एक ने कि सर किसी फैकल्टी ने बताया है कि वी थ्री अकेला नहीं आ सकता वी थ्री वोजवर के साथ आएगा या हैव वगैरह के साथ आएगा ये बात किसी स्टूडेंट ने पूछी थी कि वी थ्री अकेला नहीं आ सकता ये तो या तो हेल्पिंग वर्क वगैरह वोज वर्क वगैरह के साथ आएगी जेम आर वगैरह के साथ आएगा या फिर हैव हैज हैव के साथ आएगा तो समझ में चीज़ ये किसी स्टूडेंट ने पूछा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ए डी क्लोज होता है उसमें आपका वी थ्री डायरेट आता है ये सेंटेंस आपने खूब देखें न्यूज़ पेपर में भी खूब देखे हैं तो फैकल्टी को वो फिर बोला ना कि सर न्यूज़ पेपर में ये देखो सेंटेंस बताया तो फैकल्टी ने क्या बोला कि है ना न्यूज़ पेपर वगैरह सही बात करते नहीं गलत करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना आजकल न्यूज़पेपर ही चलता है अब जो इंग्लिश चल रही है एग्जाम में जो आता है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही आता है क्लोज वगैरह आते हैं ठीक है ये फैकल्टी वगैरह कोई क्लोज वगैरह करवाते नहीं है क्योंकि उन्होंने तो क्या करवाना है रूल्स करवाएंगे जो अब तक उन्होंने रटी हुई वही चीज़ आपको करवाएंगे एक्स्ट्रा वो क्या करवा देंगे समझ नहीं चीज़ रटी हुई चीज़ें वो करवा रही तो आज के टाइम में तो मैक्सिमम फैकल्टीज़ जो होती है ना उनसे भी क्रेक नहीं होता इंग्लिश का एग्ज़ाम तो समझ में चाहिए इंग्लिश में मार्क्स तो मैक्सिमम फैकल्टीज़ के भी नहीं बनते जब अपने बैंकिंग वाले इंग्लिश की अगर बात करें क्यों क्योंकि जिन्होंने रूल्स के ऊपर चल रहे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उनके भी मार्क्स नहीं बनते उनके भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है समझ में चीज़ तो रूल्स नहीं अप्लाई होते आजकल आज तो आपको क्या करना है रूल्स अब छोड़ने पड़ेंगे टाइम की डिमांड है टाइम के साथ नहीं चलोगे तो आप आउटडेटेड होकर रह जाओगे पुराने होकर रह जाओगे फिर आपकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे समझ में आ जाए तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा चाहे वो आपके अगेंस्ट हो ये कोई अगेंस्ट नहीं ये बिल्कुल सही बात है ये प्रॉपर लैंग्वेज है कोई रूल्स थोड़ी है लैंग्वेज होती है ये तो लैंग्वेज स्पोकन होता है आपका मान लीजिए बोलते कैसे आप चीज़ों को वो भी देखी जाती है इसके अंदर सब कुछ देखा जाए कम्युनिकेशन का होता है पर्पज मैन तो समझ में आ रही है ना बात तो इसलिए टाइम के साथ चलना पड़ेगा अब डिजिटल टाइम आ गया कि सर मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने ही नहीं आते बैंक वगैरह में ट्रांजैक्शन अब करने जा नहीं सकते मैं क्या करूं मेरा तो काम ही ठप हो गया ना ठप क्यों क्योंकि अपने को ऑनलाइन नहीं आता तो टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा आगे टाइम पता नहीं क्या आएगा टाइम के साथ चेंज नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे इसलिए करना पड़ेगा ना टाइम के साथ उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा चाहे वो आपके अगेंस्ट हो फिर भी वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर टाइम के साथ रहना सर्वाइवल करना है तो समझ में आई ना बात तो ये चीज़ है तो अलाउड यहाँ पे वी थ्री है ई डी क्लोज है किसका पैसेंजर्स के लिए पैसेंजर जो कि क्या अलाउ किए गए इन प्राइवेट व्हीकल्स प्राइवेट व्हीकल्स में एंड टैक्सी
ढूंढ लेते हैं कौन कौन से हैं कौन मांग करते हैं स्ट्रिक्ट अधेरेंस का मतलब आपको पालना करनी है स्ट्रिक्ट वे में सख्त वे में पालना करनी है अगर सक्सेस होना है तो इन चीज़ों के नियमों की पालना करनी है तो यहाँ पे अपने बात करें ऑल दो द रेस्ट्रिक्शंस एक तो रेस्ट्रिक्शंस हो गया दूसरा क्या हो गया एंड द प्रोटोकॉल ये दोनों चीज़ें तो रिफ्लेक्शन आपका ऑल दो के बाद में हो गया हालांकि जो रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध और जो प्रोटोकॉल नियम वगैरह वो मांग करते हैं कि इसकी स्ट्रिक्ट अधेरेंस की सक्सेस होने के लिए सख्त अधेरेंस का मतलब पालना की क्या करते हैं नियमों के पालन की वो क्या करते हैं डिमांड करते हैं कौन रेस्ट्रिक्शन और जो प्रोटोकॉल है वो डिमांड करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए तो मतलब क्या हुआ जो सस्पेंशन है कंटिन्यूड और जो मास गैदरिंग पे जो बार वगैरह है रोक है उसने क्या कर दिया मेजर सोर्स क्राउडिंग के मेजर सोर्स को क्या कर दिया रिमूव कर दिया हालांकि जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह वो मांग करते हैं स्ट्रिक्स स्ट्रिक्ट अधेरेंस की किस पे जो मान लीजिए अलाउ किए गए पैसेंजर वगैरह उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है इंडस्ट्री के जो पर्सनल कर्मचारी वगैरह उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ये डिमांड करते हैं सक्सेस होने के लिए स्ट्रिक्ट अधेरेंस की डिमांड करते हैं हालांकि ये डिमांड करते हैं फिर भी कंटिन्यू सस्पेंशन वगैरह जो है वो क्राउडिंग को क्या करता है रोकता है इस तरीके से इसने यहाँ पर बात की अलाउंग आउट पेशेंट्स अलाउ करना या अलाउ करते हुए आउट पेशेंट का मतलब जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स क्लिनिक्स का मतलब जो क्लिनिक वगैरह जो होते हैं आउट पेशेंट्स का मतलब क्या होगा आउट पेशेंट का मतलब जो हॉस्पिटलाइज ना हो अलाउंग अलाउ करना या अलाउ करते हुए आउट पेशेंट क्लिनिक्स अलाउ करने वाले आउट पेशेंट क्लिनिक्स तो नहीं होंगे ना अलाउ कर उनको ही अलाउ कर रहे हैं ना तो इसका मतलब क्या है आपका या तो जेरेंड है या क्लोज है टू री ओपन क्या होने के लिए री ओपन करने के लिए री ओपन होने के लिए मतलब वापस शुरू होने के लिए एंड द परमिशन गिवन और जो परमिशन जो क्या है गिवन फॉर प्लम्बर्स अब ये वी थ्री डायरेक्ट ही आ गया अब देख लो यहाँ पे हैज है वह क्या या फिर वोज वर इज एम आर है क्या यहाँ पे कुछ नहीं है ना ये फिर से आ गया और ये सेंटेंस आपके एरर में भी आते हैं स्पॉटिंग एरर में भी ये सेंटेंस ये क्लोज होता है इसको क्लोज बोलते हैं ठीक है इसलिए आज के टाइम में आपको क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लोज हेल्प मैक्स सेंटेंस ये न्यू सेंटेंसेस ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्लोज के बिना आप एग्जाम फाइट कर ही नहीं सकते हंड्रेड गारंटी है क्योंकि हर सेंटेंस में क्लोज आता ही आता है अपने उन्होंने कितने देख लिए पिछले सेंटेंस में भी था क्लोज अब फिर से क्लोज आ गया ठीक है तो क्लिनिक्स को रीओपन अलाउंग अलाउ करना क्लिनिक्स को रीओपन और परमिशन और परमिशन को अलाउ करना गिवन फॉर प्लम्बर्स जो किसके लिए है प्लम्बर्स के लिए प्लम्बर का मतलब जो हम ये अपने पाइप्स वगैरह का काम करते हैं इलेक्ट्रिशियंस एंड अदर टेक्नीशियंस टू वर्क वर्क करने के लिए विद सेफ गार्ड्स किसके साथ है सेफ गार्ड मतलब सिक्योरिटी के साथ मतलब सही तरीके नियमों के साथ आर वेलकम वो क्या है वेलकम है वेलकम का मतलब उनका स्वागत है आर वेलकम तो आर का सब्जेक्ट क्या है अलाउंग आउट पेशेंट्स क्लिनिक्स एंड द परमिशन ये दोनों जो चीज़ें हैं कि परमिशन दी गई है गिवन वो क्या है वेलकम अब आर का सब्जेक्ट क्या है परमिशन और जो अलाउंग आउट पेशेंट क्लिनिक है ये आर का सब्जेक्ट है तो ये आर का सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या हुआ परमिशन आर का सब्जेक्ट है ना तो इसका मतलब गिवन क्या होगा गिवन का सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो ये वी थ्री क्या है ईडी क्लोज और वी थ्री है डायरेक्ट ये वी टू भी नहीं हो सकता क्योंकि गैव होता है वी टू अब यहाँ से वहाँ पे तो अपने बोलते कि सर वी टू है ये कोई टीचर आप बोलिए वी टू है ये हो जाता है ऐसे यूज ये क्योंकि टीचर्स का क्या होता है मैक्सिमम फैकल्टी क्या करती है आपको कोई चीज़ बताती है कि भैया ऐसे रट लो ये रूल होता है और जब आप बोलते हो सर ये तो गलत हो गया ये देखो इस सेंटेंस के अंदर ये गड़बड़ है या आपने बैंक सड्डा वगैरह किसी भी की क्वीज़ कर रहे हो आप टेक्स्ट बुक वगैरह किसी की भी क्वीज़ कर रहे हो उस क्वीज़ को लेकर चले गए सर ये देखो इसका आंसर तो ये तो वो टीचर क्या बोले ये अपवाद है उसके बाद दो चीज़ें रहती है रूल्स एक्सेप्शन ठीक है उसका काम चल जाता है इन चीज़ों से कि ये रूल है ये अपवाद है इस तरीके से काम चलता है समझ में आए चीज़ तो आर वेलकम वो क्या है वेलकम है इसका मतलब रूल अपवाद कुछ नहीं है रियलिटी है ठीक है सेंस है सारा का सारा तो ये दोनों चीज़ें क्या है वेलकम है मतलब उनका वेलकम क्या है बहुत अच्छी चीज़ है द रिलैक्सेसन प्रोसेस जो रिलैक्सेसन प्रोसेस छूट वाला जो प्रोसेस है ठीक है कैन बी ईज ग्रेटली ग्रेट वे में ईज किया जा सकता है उसको मतलब सही किया जा सकता है नॉर्मल किया जा सकता है ग्रेटली ग्रेट वे में कैसे किया जा सकता है ग्रेट वे में तो एडवर्व होगी इफ यदि कब किया जा सकता है जब यदि स्टेट्स अडोप्ट अडोप्ट करते हैं स्वीकार करते हैं मानते हैं ए एक हाउ टू अप्रोच एक हाउ टू अप्रोच एंड कॉम्युनिकेट टू सिटीजन्स क्लियरली और कॉम्युनिकेट करते हैं किससे सिटीजन्स से तो इफ स्टेट्स एडोप्ट एडोप्ट करते हैं क्या ए हाउ टू अप्रोच इस अप्रोच को तो ए यूज हुआ है आपका अप्रोच के लिए हाउ टू क्या है आपका हाउ टू एडजेक्टिव बन जाएगा किसका अप्रोच का तो जरूरी नहीं ईडी वाला ही एडजेक्टिव हाउ टू ये कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे कि कैसे करें अप्रोच हाउ टू
ठीक है अप्रोच का नाम क्या है हाउ टू अप्रोच है हाउ वगैरह यहाँ पे ऐसे नहीं है सर इंटेरोगेटिव आ गया या इंटेरोगेटिव का तो रूल फॉलो नहीं हो रहा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर तो ये होती है कि पहले मान ली डब्ल्यू एच वर्ड वगैरह आ गया उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया बाद में पता नहीं क्या क्या आ गया समझ आई चीज़ तो यहाँ नहीं आएगा ठीक है हाउ देखते हैं आपको इंटेरोगेटिव में नहीं जाना ये एडजेक्टिव की तरह हाउ एडजेक्टिव की तरह भी वर्क कर सकता है ये नाम दिए गए उस अप्रोच को कि कौन से अप्रोच यूज़ करनी है कि स्टेट्स एडोप्ट करते हैं किसको अप्रोच को और कॉम्युनिकेट करते हैं बातचीत करते हैं किससे सिटीजन्स से कैसे किस वे में बातचीत करनी है क्लियर वे में कम्युनिकेट टू सिटीजन सिटीजन से बात करते हैं क्लियर वे में तभी जाकर ये पॉसिबल है रिलैक्सेशन प्रोसेस को और ईज मतलब और इजी बनाया जा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज मेडिकल जो उपाय हैं बचाव वगैरह के जो उपाय उपचार हैं एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज मेडिकल रेमेडीज उपचार की एब्सेंस में मतलब मेडिकल रेमेडीज नहीं हो सकती उपचार नहीं हो सकते उसकी एब्सेंस उसकी कमी में अभाव में प्रिवेंसन रिवें रिमेंस प्रिवेंस जो है रिमेंस द ओनली ऑप्शन अगेंस्ट द वायरस वो क्या रहता है ओनली केवल एकमात्र ऑप्शन रहता है वायरस के खिलाफ रिमेन कौन प्रिवेंसन मतलब रोकथाम की रोकथाम रखो आप खुद का बचाव रखो बचाव ही क्या रहता है सबसे बड़ा ऑप्शन यानी केवल एकमात्र ऑप्शन रहता है वायरस के खिलाफ ये बात उसने बोली है ठीक है उसके बाद में बात करें यूजिंग यूज करते हुए यूज करना फेस मास्क फेस मास्क को यूज करना नाउ मैंडेटरी जो कि अब क्या है मैंडेटरी जरूरी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए फेस मास्क के लिए जो कि क्या है नाउ मैंडेटरी क्या है अब जरूरी है यूज करना फेस मास्क हैंड वॉशिंग हैंड वॉश करना एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग फिजिकल वे में दूर रहना एट ऑल टाइम्स हर टाइम पे आर यूनिवर्सली रिकगनाइज प्रिकॉशंस यूनिवर्सल वे में रिकगनाइज की गई प्रिकॉशंस मतलब सावधानियाँ है ये बात इसने बोली है तो आर रिकग्नाइज का मतलब क्या है पैसिव फॉर्म नहीं है एडजेक्टिव फॉर्म है दो फॉर्म होती है ना आपकी एडजेक्टिव फॉर्म या पैसिव फॉर्म पैसिव तो किया जाता है हर यूनिवर्सल वे में क्या है फेस मास्क को यूज़ किया जा करना और हैंड वॉशिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो होती है हमेशा परमानेंट वे में होती है क्या होती है रिकग्नाइज होती है तो ऐसे नहीं रिकग्नाइज फॉर्म में वो अभी है अभी चल रहा है ना तो फेस मास्क जब सही हो जाएगा तो परमानेंट वे में कैसे करो फेस मास्क वगैरह क्यों यूज़ करोगे जब सब कुछ सिचुएशन सही हो जाएगी समझ में आई चीज तो आर रिकग्नाइज का मतलब जैसे ही इज नॉन दे आर नॉन वो क्या है नॉन है ना कि नॉन किए जाते हैं वो दे आर नॉन मतलब वो नॉन फॉर्म में है द डोर इज क्लोज दरवाजा अभी जो दरवाजा है वो सामने बंद है तो इसका मतलब ये नहीं दरवाजा हमेशा बंद किया जाता है द डोर इज क्लोज का मतलब दरवाजा बंद है अभी दरवाजे की जो सिचुएशन है फॉर्म है वो क्या है बंद सिचुएशन है मतलब दरवाजा किस फॉर्म में है बंद फॉर्म में है तो वो किस फॉर्म में है रिकग्नाइज फॉर्म में है प्रिकॉशंस की फॉर्म में रिकग्नाइज प्रिकॉशंस है वो मतलब जानी पहचानी प्रिकॉशंस है उस फॉर्म में रिकग्नाइज फॉर्म में है तो ये आपका एडजेक्टिव केस है ना कि पैसिव ये भी आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एडजेक्टिव पैसिव केस जैसे मैंने आपको करवा रखा है क्लास के अंदर ठीक है तो यहाँ पे जो यूजिंग है वो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा आर का तो ये हैंड वॉशिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग तो क्या हो गया जेहरेंड हो गया मतलब फेस मास्क को यूज़ करना जो कि अब क्या मैंडेट्री है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है उसके साथ में नाव मैंडेट्री जो मैंडेट्री है हैंड वॉश करना फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह ये क्या है रिकोगनाइज किए जाते हैं किसके प्रिकॉशन के फॉर्म में तो कहीं पे भी आपकी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रही जो अपने रूल्स की फॉर्म में हमेशा बचपन से रटते आ रहे हैं समझ में आए चीज़ वो कोई यूज़ नहीं हो रहा पूरा सेंस पे सेंस पे ईजी होता है रटना टफ होता है थोड़ा रूल्स वगैरह को और वैसे भी रटना टफ भी होता है ऊपर से ये गलत होता है ठीक है तो ये बीच में यूज़ कर लेते हैं नाव मैंडेटरी वगैरह ऐसे एलिमेंट्स आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में यूज़ हो जाती है जो कि स्ट्रक्चर में कहीं नहीं दिखेगी आपको उसके बाद में अपने बात करें सच मेजर्स ऐसे जो मेजर स्टेप्स वगैरह है इंसेंटिव वगैरह है वर एडोप्टेड वो एडोप्ट किए गए थे माने स्वीकार किए गए थे लिए गए थे ऐसे स्टेप्स रिलेटिवली रिलेटिव में में रिलेटिव फॉर्म में बात करें मतलब किसी और के कंपैरिजन में बात करें लेट इन इंडिया कब इंडिया में लेट एडोप्ट किया गया था इनको ठीक है विद किस बात के साथ विद पॉलिटिशियंस अब यहाँ पे एक बार मैं सी ठीक है सही जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है विद पॉलिटिशियंस मतलब पॉलिटिशियन वगैरह है इनिशियली स्टार्ट में रिलेक्टेंट जो क्या थे रिलेक्टेंट थे अनिच्छुक थे मान नहीं रहे थे टू इवन क्या करने में भी इवन रिलेक्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एडजेक्टिव के फॉर्म में पॉलिटिशियंस है रिलेक्टेंट विद अब आर रिलेक्टेंट होता तो भी आपका सही जाता अगर विद ना होता तो फिर तो आपको आर देना पड़ता क्योंकि पॉलिटिशियन कहाँ से सेटिस्फाई होता उसको आर देना पड़ता आर रिलेक्टेंट वो क्या है रिलेक्टेंट है ठीक है उसके बाद में अपने रिलेक्टेंट है ये चीज़ जाती अगर विद दे दिया इसका मतलब विद उसको खा गया पॉलिटिशियन को इसका मतलब ये
पॉलिटिशियन इनिशियली क्या थे रिलेक्टेंट है थे इवन एडजन लेजिस्लेचर जो कानून वगैरह नियम वगैरह उनको एडजन का मतलब स्थगित करने में उसको एक बार के लिए रोकने में ठीक है लिव अलोन लिव अलोन अकेला छोड़ना इम्पोज इम्पोज करना लागू करना स्ट्रिक्ट कर्ब्स ऑन पब्लिक एक्टिविटी किस पे पब्लिक एक्टिविटी पे सख्त कर्ब्स का मतलब रोक वगैरह अब हो गई गड़बड़ कि सर इम्पोज वी वन है लिव अलोन भी वी वन है लिव अलोन इम्पोज आई एन जी वगैरह इम्पोजिंग वगैरह देते तो सही जाता है ये तो गलत हो गया ना इसका कोई सब्जेक्ट मिल रहा लिव अलोन का सब्जेक्ट कौन है कोई नहीं है कि पॉलिटिशियन को भी दिखा गया इम्पोज का सब्जेक्ट वैसे नहीं मिलेगा लिव अलोन इम्पोज दो एक्शन कैसे हो जाए रन रन डू रन डू नहीं होगा ना डू रन तो हो सकता है रन या फिर रन वर्क ठीक है इस तरीके से कुछ मीनिंग ने दो एक्स एक्टिविटी एक साथ कैसे हो सकती दो एक्शन वी वन कैसे हो सकता है इसका मतलब ये तो अपनी क्या होगी गड़बड़ हो गई क्योंकि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा तो वी वन कैसे सर्वाइव करेंगे क्योंकि अगर लीव वाले को कोई मॉडल मिल जाएगा तो वो भी इम्पोज को क्या मिलेगा वो तो लीव खा जाएगा और यहाँ पर तो दोनों कोई मॉडल नहीं मिल रहा इसका मतलब क्या है आप रिफ्लेक्शन ढूंढो तो यहाँ पर अपनी बात करें इम्पोज कौन करेगा ये बता दो चलो इम्पोज कौन करेगा पब्लिक एक्टिविटी पे कर्ब्स रोक है उसको इम्पोज कौन करेगा यहाँ पे जो बातें हैं जो इम्पोज कौन करेगा पॉलिटिशियन करेंगे ना पॉलिटिशियन वगैरह क्या है लेजिस्लेचर की फॉर्म में क्या करेंगे इम्पोज करेंगे आपको क्या क्या कर्ब्स लगा दी मतलब गवर्नमेंट ही करेगी ठीक है ये बात तो अपनी समझ में आ गई तो अपना रिफ्लेक्शन जो इम्पोज का वो तो टू के बाद अब देखो सेंस में ऐसे वो होता स्ट्रक्चर से ढूंढ लेना अगर आप में दम है तो स्ट्रक्चर से नहीं मिलेगा ठीक है सेंस ऐसे मिलेगा रिफ्लेक्शन आपका मिलेगा टू के बाद में तो क्या है वो अनिच्छुक थे क्या करने में इवन लेजिस्लेचर को रोकने में भी कानून वगैरह को और लोगों पर स्ट्रिक्ट कर्ब्स करने में भी करने के लिए भी यानी टू एडजर्न और टू इम्पोज दोनों के लिए वो क्या थे क्या थे आपके रिलेक्टेंट थे स्टार्ट के अंदर क्या थे मान नहीं रहे थे वो स्टार्ट के अंदर अनिच्छुक थे जाते नहीं थे तो ये तो रिफ्लेक्शन भाई अपने को मिल गया लेकिन लिव अलोन का क्या करूँ मैं तो लिव अलोन अपने बात करें तो जिस तरीके से इम्पेरेटिव केस दे रहा है डायरेक्ट अब पढ़ना पढ़ने से मीनिंग आएगा ये चीज़ आपकी ओनली पढ़ने से आएगी सेंस से ही आएगी समझ में आ रही चाहिए लिव अलोन अकेला छोड़ दो किसको को स्ट्रिक्ट कर्ब्स तो मतलब क्या बोला इसने ये लिव अलोन सेलेक्ट कर रहा है किसमें से लेजिस्लेचर में से कि जो पॉलिटिशियन थे स्टार्ट में अनिच्छुक थे क्या करने में लेजिस्लेचर को रोकने में मतलब जो लेजिस्लेचर्स है ना मतलब कानून कई बहुत सारे नियम थे उनको रोकने में लिव अलोन अकेली बात करें तो किसकी इम्पोज करना लोगों पे मतलब उन नियम में से एक अकेले की बात करें तो इसने बोला कि पॉलिटिशियन बहुत सारे नियमों को लागू करने के लिए पहले नहीं चाहते थे लागू करना नहीं चाहते लिव अलोन छोड़ दो सबको लिव अलोन अकेला छोड़ दो किसको इम्पोज को वो ही नहीं चाहते थे वो समझ में आई बात दोबारा से पढ़ना पॉलिटिशियन के क्या थे स्टार्ट के अंदर क्या थे अनिच्छुक थे क्या करने में कई सारे नियम को रोकने के लिए अनिच्छुक रोकना नहीं चाहते थे लिव अलोन अकेला छोड़ो इम्पोज नहीं करना चाहते थे किस पे लोगों पे रोक को लिव अलोन इस तरीके लिव अलोन छोड़ दो उसको अकेला अकेली बात करें हम नहीं तो किसकी इम्पोज मतलब नियम वगैरह को रोकना नहीं चाहते थे लिव अलोन लिव अलोन इस टॉपिक को लिव अलोन करो वो क्या नहीं करना चाहते थे लोगों पर रोक ही नहीं लगाना चाहते थे ठीक है और नियमों को तो छोड़ो वो लोगों पर बेसिक जो है रो के लिए लगाना चाहते इस तरीके से इसने वॉक किया वो शानदार वाला सेंटेंस है एक नई चीज़ अपने को क्या मिली है सीखने को मिली है बीच में क्या कर दिया उसने इम्पेरेटिव केस अब ये चीज़ आपके समझ में कैसे आएगी जब आप माइंड में पिक्चर बनाओगे सेंसिव साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करोगे ना जो अपने करते हैं साइंटिफिक अप्रोच से ही ये सेंटेंस आपका क्लियर हो सकता है इसलिए आपको नया सेंटेंस एक और देखने को मिला है यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिली है तो स्ट्रक्चर रटोगे तो कर लेना इसको अब बहुत सारे स्टूडेंट है जो न्यू स्टूडेंट है जो मेरी क्लास नहीं लगाई हुई जिनकी तो वो अगर बाय चांस यहाँ पे स्ट्रक्चर रटी हुई है उनकी फैकल्टी वगैरह स्ट्रक्चर रटवाई हुई है तो उन लोगों की यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ये कैसे चला गया समझ में चीज जो अपने कोचिंग वाले जो स्टूडेंट्स है जो ऑफलाइन क्लासेस लगाई हुई उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली उनको समझ में आ जाएगा लेकिन उनको दिक्कत होगी और दूसरी बात यह गलत भी नहीं हो सकता क्यों नहीं गलत हो सकता क्योंकि ये द हिंदू का आर्टिकल है एडिटोरियल का क्या है ये आर्टिकल है तो ये बिल्कुल सही भी है तो वो पढ़ना भी तो आना चाहिए ना इसीलिए अपने है ना पैराग्राफ वगैरह समझ में नहीं आते एग्जाम के अंदर ये बोलना क्या चाहता है क्योंकि अपने स्ट्रक्चर के पीछे चलते हैं टेंस सर आते हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर की फॉर्म में तो टेंस आते हैं स्ट्रक्चर की फॉर्म में आते हैं ना तो टेंस की रियल वर्किंग नहीं आती रट्टा फिगेशन आता है अपने को इसलिए अपने एग्जाम में कभी क्लियर नहीं कर पाते कुछ समझ में नहीं आता है एग्जाम में अपने को करना क्या है समझ में आ रही चीज़ तो ये चीज़ आप क्या करना माइंड के अंदर क्या करना ध्यान रखना रूल्स वगैरह नहीं होते रूल्स के
हैज़ टेकन ये ले चुका है हैज़ टेकन मोर देन ए मंथ एक महीने से भी ज़्यादा मोर देन ए मंथ इट हैज़ टेकन मतलब ये कोई रूल वगैरह लगाया गया है उसकी बात कर रहा हूँ इट हैज़ टेकन मोर देन ए मंथ एक महीने से भी ज़्यादा ले चुका है टू मूव क्या करने के लिए अब ये बात बताएगा क्या ले चुका है एक महीने से ज़्यादा टू मूव मूव करना माइग्रेंट वर्कर जो माइग्रेंट प्रवासी जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको बैक टू देयर होम स्टेट्स बाई ट्रेन ट्रेन के द्वारा बाई ट्रेन ट्रेन के द्वारा उनको क्या करना वापस अपने होम स्टेट पे क्या करना है मूव करना क्या हो चुका है एक महीने से भी ज़्यादा टाइम ले चुका है इन द इन द इंट्रीम इसी के बीच में सेवरल डेस्परेट फैमिलीज मतलब इस बात के बीच में जिनको मूव किया जा रहा है एक महीने में सेवरल कुछ डेस्परेट का मतलब जो निराश फैमिलीज हैं हैव ट्राइड हैव का सब्जेक्ट फैमिलीज हैव ट्राई ट्राई कर चुकी है टू वॉक होम अक्रॉस अक्रॉस का मतलब यहाँ से वहाँ ठीक है टू वॉक होम अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेज मतलब वास्ट डिस्टेंसेज यहाँ से वहाँ मतलब उतनी दूर तक क्रॉस करते हुए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दूरी को क्रॉस करते हुए ट्राई कर चुके हैं एंड मैनी हैव और बहुत सारे पैरिस्ट मैनी हैव पैरिस बहुत सारे मर चुके हैं खत्म हो चुके हैं समझ में आई बात तो मतलब क्या हुआ होम स्टेट पे वर्कर्स को क्या करना मूव करना ट्रेन के द्वारा ये क्या कर चुका है एक महीने से ज़्यादा ले चुका है और इसी बीच में जो निराश फैमिलीज थी वो ट्राई कर चुके हैं खुद से वॉक करने की मतलब पैदल जाने की दूर दूर तक और बहुत सारे क्या हो चुके हैं मर भी चुके हैं इस अटैम्प्ट में बिसाइड्स के अलावा किसी के अतिरिक्त इंश्योरिंग इंश्योर करने के अलावा इंश्योरिंग डिसेंट कंडीशंस या इंश्योर करते हुए डिसेंट कंडीशन मतलब सही कंडीशन अच्छी कंडीशंस फॉर दीज वर्कर इन वर्कर्स के लिए एंड द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन और उनके चिल्ड्रन की एजुकेशन तो एंड का रिफ्लेक्शन आपने देखे तो क्या होगा डिसेंट कंडीशन के बाद में हो सकता है और इंश्योरिंग के बाद में भी हो सकता है वो आप चेक कर लेना जहाँ से भी आपको अच्छा लगे दोनों ही सही है क्योंकि बिसाइड्स इंश्योरिंग डिसेंट कंडीशन वर्कर्स के लिए कंडीशन और फोर के बाद में ठीक है कंडीशन के बाद में नहीं होगा फोर के बाद में हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे अपने बात करें के अलावा इंश्योर करने के अलावा किसका डिसेंट कंडीशन वर्कर्स के लिए डिसेंट कंडीशन और उनके जो चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन के लिए डिसेंट कंडीशन ये भी सही जा रहा है ये बिल्कुल बेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ से देखो इंश्योरिंग कंडीशन इंश्योर करनी है वर्कर्स के लिए और जो आपका क्या है उनके चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उसको इंश्योर करना है तो ये भी जा सकता है लेकिन डिसेंट कंडीशन अच्छी कंडीशन क्या है ज़्यादा रिफ्लेक्शन फोर के बाद में अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब कंडीशन देनी है उनकी एजुकेशन को और वर्कर को दोनों को ठीक है उसके अलावा ठीक है स्टेट्स मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर करने के अलावा ठीक है इस चीज़ को करने के अलावा स्टेट्स को क्या करना मस्ट ऑल्सो उन्हें प्रिपेयर भी करना चाहिए तो ये आपका आई क्लोज हो गया स्टेट्स करते हुए मतलब ऐसा जो एक्टिविटी कर रहा है स्टेट ही कर रहा है ना स्टेट का जो करना है मतलब एक्टिविटी है इंश्योर करते हुए के अलावा स्टेट्स क्या कर रहे हैं इंश्योर कर रहे हैं उसके अलावा इस एक्शन के अलावा तो उनका एक्टिविटी है स्टेट का ही एक्टिविटी है तो क्या हो गया क्लोज हो गया यूनिवर्सल एक्टिविटी नहीं है स्टेट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक्शन है ठीक है तो ये अपनी बात होगी स्टेट मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द अराइवल ऑफ एक्सपेट्रिएट वर्कर्स किसके लिए एक्सपेट्रिएट का मतलब जो बाहर गए हुए एक्सपेट्रिएट का मतलब जो बाहर गए हुए वर्कर्स हैं इन लार्ज नंबर भोजा नंबर फ्रॉम वेस्ट एशिया जो अराइवल होगा उनका कहाँ से वेस्ट एशिया से एंड एल्सवेयर और कहीं से तो उसके लिए प्रिपेयर होना है मतलब जो वर्कर वगैरह ऐसे वर्कर जो अभी उनके स्टेट में जैसे मान लीजिए जिनको ट्रेन से उनको होम स्टेट में भेजना था ठीक है उनको कंडीशन तो देनी है एजुकेशन वगैरह की कंडीशन भी देनी है उसको करते हुए इंश्योर करते हुए सुनिश्चित करते हुए के अलावा उन्हें प्रिपेयर भी रहना है कि जो बाहर से लोग आएंगे जो उनके होम स्टेट से जो गए हुए बाहर से उनको भी क्या करना है उन लोगों का अराइवल के लिए भी प्रिपेयर होना है होना चाहिए स्टेट को ये बात इसने बोली दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेसर्स ये जो प्रेसर्स है अनप्रेसिडेंट का ऐप भूतपुर जो पहले कभी नहीं हुए एड अप डू एड एड करते हैं प्रेसर्स इसका सब्जेक्ट अपलूर कोई दिक्कत नहीं है एड्स नहीं आएगा एड आएगा दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेसेस एड टू द नीड ये नीड की तरफ एड करते हैं नीड किसकी टू मेंटेन द हाइएस्ट विजिल विजिल का मतलब सतर्क केयर अवेयर होना ठीक है नीड टू मेंटेन द हाइएस्ट बहुत हाई लेवल की विजिल का मतलब अवेयरनेस अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन जो प्रेशर है वो एड करते हैं जो प्रेशर आया हुआ है वो दबाव है वो क्या करता है एड करता है आवश्यकता को कि बहुत ज़्यादा सतर्कता होनी चाहिए अनसरप्राइजिंगली वे में बात करें बिना आश्चर्यजनक फॉर्म में सरप्राइज फॉर्म में ना बात करते हुए अनसराइज सरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज जो बड़ी सिटीज है विद लैगेसी ऑफ मार्केट ड्रीवन हाउसिंग पॉलिसीज जिनकी मार्केट के द्वारा जो ड्राइव होती है मतलब मार्केट के फॉर्म में वर्क करते हैं जो घर वगैरह चलता है उनका मार्केट से चलता है जो मार्केट में शॉप वगैरह उससे चलता है ऐसी पॉलिसी है उनकी 
ठीक है एग्रीकल्चर वगैरह पे नहीं है बड़ी सिटीज़ में विद ए लेगेसी परम्परागत है वो मान लीजिए विल की फॉर्म में बात होती है लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी इज अनप्लान डेंसीफिकेशन डेंसीफिकेशन मतलब सघनता घनता ज़्यादा होना अनप्लान का मतलब जिनका प्लान ना किया गया हो जैसे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होना जैसे डेली वगैरह की बात करें वहाँ पर क्या है प्लानिंग नहीं है कोई भी पॉपुलेशन की अनप्लान फॉर्म में क्या है डेंसिटी हो रही है मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पर रैमपेंट पोल्यूशन रैमपेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल व्याप्त जो आपका क्या है पोल्यूशन है प्रदूषण है एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस और क्या है पुअर हेल्थ केयर एक्सेस है हेल्थ केयर का एक्सेस क्या है बहुत ज़्यादा कम है आर रेड जोन्स वो क्या है रेड जोन्स आर्ट का सब्जेक्ट अपने देखें पुअर हेल्थ केयर एक्सेस एंड का रिफ्लेक्शन रैमपेंट पोल्यूशन के साथ चला गया अनप्लान डेंसीफिकेशन के साथ चला गया और मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी ये चारों चीज़ें होगी क्या क्या एंड के रिफ्लेक्शन से देखें पूर हेल्थ केयर एक्सेस रैम्प एंड पॉल्यूशन अनप्लान डेंसिफिकेशन और मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज इन सब को चारों को ऑफ खा गया और विद ए लेगेसी को विद खा गया ठीक है तो बिगेस्ट सिटीज क्या होगी इसका सब्जेक्ट हो गया वो क्या है रेड जोन है तो बड़ी सिटीज जो क्या है जिसमें क्या है लेगेसी है एक मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी है उनकी और अनप्लान डेंसीफिकेशन है मतलब वहाँ की जनसंख्या अनप्लान फॉर्म में वहाँ पे बसाया गया है लोगों को और जो रैम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है एंड पुअर हेल्थ एक्सेस है उसकी जो लेगेसी है उस लेगेसी के साथ जो बड़ी सिटीज़ है वो क्या है रेड जोन है मतलब वो क्या है रेड जोन बनी हुई है उनको रेड जोन में डाल दिया गया है विद किस बात के साथ विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स रेड जोन में डाला गया है ज़्यादा इन्फेक्शन क्लस्टर का मतलब झुंड के साथ मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है वहाँ पर इस बात के साथ उन्हें रेड जोन में है वो ठीक है देर डिके मतलब उन सिटीज़ का देर मतलब सिटीज़ की बात हो रही थी अभी तक देर डिके मतलब उन सिटीज़ का डिके जो डिके हो रहा है उसका ख़राब हो रही है वो छत क्षति हो रही है ठीक है हानि हो रही है देर डीके इज मार्क्ड मार्क डाउन का डीके इज मार्क बाय किसके द्वारा द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स जो यूजेबल आवश्यक जो यूज किया जा सकता है उन कॉमन्स का मतलब जो आम चीज़ें हैं उसकी एब्सेंस के द्वारा मार्क्ड है मतलब जो आम चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं रोज़मर्रा की चीज़ें वो भी वहाँ पर नहीं मिल पा रही ये डीके को बताता मतलब वो सिटीज़ को ख़त्म होने को बताता है इंक्लूड करते हुए पेमेंट्स इन नॉर्मली क्राउडेड लोकलिटीज जहाँ पे क्राउडेड वहाँ पेमेंट का मतलब मूलभूत चीज़ें तो वहाँ पे क्या एब्सेंस है किसकी मूलभूत चीज़ इंक्लूड करते हुए यूजेबल कॉमन्स की एब्सेंस है कमी है अभाव है जिसमें क्या है यूजेबल कॉमन्स में इंक्लूड करते हैं अपने पेमेंट इन नॉर्मल मतलब नॉर्मल चीज़ें क्राउडिंग लोकेलिटीज मतलब आम जो चीज़ें हैं उनकी क्या है कमी है किसमें क्राउडेड लोकेलिटीज हैं मैकिंग इट डिफिकल्ट इसे क्या करते हुए डिफिकल्ट बनाते हुए इंक्लूडिंग आई एन जी क्लोज इंक्लूड करते हुए मैकिंग इट इसे डिफिकल्ट बनाते हुए आई एन जी क्लोज डिफिकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग क्या करने में इट इट डिफिकल्ट मैकिंग इट इसे डिफिकल्ट बनाते हुए टू मेंटेन डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में तो टू मेंटेनिंग जो मेंटेन मेंटेन डिस्टेंसिंग डिस्टेंस को मेंटेन करने में तो ये आपका टू गया यहाँ पे एज ए मॉडल एंड नॉट ए प्रिपोजिशन वीवन है ना मेंटेन मेंटेन का क्या है मॉडल है ये एक्शन का मॉडल है असिस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हुआ उनका जो डीके है वो मार्क किया गया है किसके द्वारा मार्क किया गया है एब्सेंस के एब्सेंस के कारण उनका क्या है डीके हो रहा है एब्सेंस यूजेबल कॉमन जिनमें इंक्लूड होता है जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं किसमें क्राउडेड लोकेलिटीज में जो नॉर्मल चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनको इंक्लूड करते हैं और जो डीके है वो क्या है मैकिंग ए डिफिकल्ट बनाते हुए डीके मार्क किया गया है क्या डिफिकल्ट बनाते हुए मेंटेन डिस्टेंसिंग है वहाँ पर डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा डिफिकल्ट है मेंटेन होना वहाँ पे क्योंकि क्राउडेड एरियाज हैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अपने दिस इज एन अप्रोप्रिएट ये क्या अप्रोप्रिएट उचित मोमेंट है टाइम है टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए तो दैट यहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा जो की तरह वर्क करेगा नहीं क्योंकि मॉडल वगैरह नहीं है की की तरह वर्क करेगा नहीं आगे सेंटेंस वगैरह नहीं है ठीक है कि कोई बात वगैरह नहीं बोली कनेक्टर की फॉर्म में है ही नहीं तो डैमेज तो आपको क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो दैट रिपेयरिंग का तीर भी तो डैमेज पे लगेगा तो दैट बीच में आ गया तो क्या है उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है दैट मतलब इंडिकेशन है इसका मतलब क्या है ये आपका क्या है एज ए इंडिकेटर है और मतलब क्या है वह कितना वर्क कर रहा है तो ये क्या एक एन अप्रोप्रिएट मोमेंट है एन यूज है क्योंकि साउंड क्या आ रही है अप्रोप्रिएट एक ही आ रही है वोबल साउंड है इसलिए अप्रोप्रिएट मोमेंट है उचित सही टाइम है क्या करना है रिपेयर करने का स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज डेमेज को रिपेयर करने का तो स्टार्ट का तीर लगा किस पे रिपेयरिंग पे इसका मतलब रिपेयरिंग क्या है ऑब्जेक्ट बन गया स्टार्ट का 
तो एलिमेंट बन गया नाउन बन गया तो जेनेट हो गया मतलब डैमेज को रिपेयर करने को स्टार्ट करना तो रिपेयर करने की जो एक्टिविटी होती है ना उसको स्टार्ट करना है उस एक्टिविटी को ही स्टार्ट करना है तो किसी स्टार्ट किसको करते हैं किसी चीज़ को करते हैं ना तो चीज़ को करते हैं इसका मतलब नाउन स्टार्ट ये ऐसे नहीं है रिपेयर करते हुए स्टार्ट करना है रिपेयर करते हुए स्टार्ट करना है तो स्टार्ट क्या करना है रिपेयरिंग को ही स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट बन गया एलिमेंट बन गया चीज़ बन गया नाउन बन गया तो जेरेंट हो गया वट जो द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड जो पब्लिक को बताया जाना चाहिए वट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड तो ये सेकेंड सब्जेक्ट क्लोज की तरह वर्क कर रहे हैं द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड वट पब्लिक को जो बताया जाना द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड वट पब्लिक को जो बताया जाना चाहिए या जो पब्लिक को बताया जाना चाहिए एम्फेटिकली का मतलब स्पष्ट रूप से बिना किसी डाउट के बताया जाना चाहिए इज वो है इज सब्जेक्ट क्या है वट हो गया वट इज दैट जो बताया जाना चाहिए तो वट क्या करता है पूरे सेंटेंस विच और वट में क्या डिफरेंस है विच ओनली डाइट आपका सब्जेक्ट बनता है और जो वट है वो पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट बनता है दोनों हिंदी में बोलें तो दोनों ही जो है हिंदी में बात करें तो दोनों ही जो की तरह वर्क करते हैं लेकिन इंग्लिश में दोनों की वर्किंग अलग अलग है ठीक है तो वट आपका जो की तरह वर्क करेगा तो वो करेगा पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट बनाएगा तो पूरी बात को उसने क्या कर दिया सब्जेक्ट बना दिया क्या वट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड जो पब्लिक को बताया जाना चाहिए एम फिट स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए इज वो क्या है जो बताया जाना चाहिए वो क्या है इज दैट वो ये है कि अब यहाँ से इज दैट है कि की की तरह वो कर रहा है दैट द क्योंकि मॉडल हो नहीं सकता उसके बाद में द लगा हुआ है ठीक है मॉडल uh, वगैरह सॉरी मॉडल नहीं सॉरी कन अपने जो नहीं हो सकता ठीक है प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता जो क्यों क्योंकि उसके बाद में क्या है डज uh, वगैरह डू वगैरह या वोज वगैरह कुछ भी यानी मॉडल वगैरह नहीं है उसके पास सब्जेक्ट नहीं बन सकता ये उसके बाद में वह हो नहीं सकता द लग गया इसका मतलब दैट अगर आपका वह होता डाइट ना होना थी ना उसके बाद में वह चीज़ डाइट आता है तो बीच में दर लग गया इसका मतलब अलग से डिफाइन कर रहे हैं मतलब अलग कर दिया उसको ना उनको रिलैक्सेशन को क्या कर दिया इसने अलग कर दिया तो दट यहाँ पे क्या है एक ही वर्किंग बचती है वो क्या है आपकी की तो पब्लिक को जो बताया जाना चाहिए एम्फिटिकल वे में स्पष्ट रूप से वो ये है कि द रिलैक्सेशन जो रिलैक्सेशन छूट है ऑफ द लॉकडाउन लॉकडाउन की इज नॉट ए रिटर्न टू लाइफ वो रिटर्न वापस जाना नहीं है लाइफ की तरफ एज जैसे कि इट एग्जिस्टेड बिफोर द करोना वायरस जैसे ही एग्जिस्ट करती थी करोना वायरस से पहले तो लॉकडाउन को रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे अपने कोरोना वायरस से पहले जैसे जी रहे थे वैसे जीने लग जाएं समझ में आ रही है ना चीज़ तो ये बात इसने बोली है तो एग्जिस्टेड यहाँ पे क्या है वी टू इट एग्जिस्टेड इट किसके लिए यूज हुआ है लाइफ के लिए एग्जिस्टेड जो एग्जिस्ट थी किसे कोरोना वायरस से पहले और ये बात है भी बिल्कुल सही कि जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा क्या कर दिया रिलैक्स कर दिया तो लोग क्या हो गए घूमने लगे कि हाँ ठीक है लॉकडाउन हटा दिया देखो एक और मैंटेलिटी अपने लोगों की क्या सिटीजन्स की क्या मैंटेलिटी है कि है ना ये सारा गवर्नमेंट कर रही है कि है ना गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाएगी तो अपने नहीं निकल सकते नहीं तो है ना क्या होगा अपने को डंडे वगैरह पड़ेंगे पुलिस वगैरह के ये चीज़ें होगी ये चीज़ें अपने माइंड में रहती है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा दिया उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में अगर अपने बाहर निकल गए तो है ना अपने डंडे वगैरह पड़ेंगे या पनिशमेंट वगैरह अपने को मिलेगी समझ में आ रही है चीज़ तो ये गवर्नमेंट थोड़ी ये आपके लिए किया जा रहा है समझ में आ रहा है चीज़ तो आप लॉकडाउन अगर हटा दिया तो हाँ ठीक है लॉकडाउन हट गया गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटा दिया आप अपने आराम से घूम सकते हैं बहुत सारे लोगों गांव में तो ये बातें करते हैं मैंने तो सुनी है लोग क्या करते हैं कि लॉकडाउन अब तो कम हो गया अब तो अपने कहीं जा सकते अरे लॉकडाउन कम हुआ है लॉकडाउन गवर्नमेंट ने हटाया कोरोना वायरस ने नहीं हटाया ठीक है कोरोना वायरस कम नहीं हुआ वो तो बढ़ता ही जा रहा है ओवर स्पीड में बढ़ रहा है समझ में आ रही चीज़ तो लॉकडाउन हट गया इसका मतलब नहीं है मुँह उठा के बाहर चले गए आप तो बाहर नहीं जाना लॉकडाउन के लॉकडाउन हटने के बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया गया कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हो वो भी प्रिकॉशंस के साथ ऐसे नहीं मुंह उठा के जा रहे हो कहीं भी घूम रहे हो कि हाँ घूम रहे हो अब तो मस्ती करेंगे क्योंकि लॉकडाउन हट गया लेकिन कोरोना वायरस ने अभी लॉकडाउन हटाया नहीं है समझ आया चीज़ उसका अभी भी चल रहा है बाहर निकल जाओ वो देगा आपको पनिशमेंट समझ में आ रही तो ये थोड़ी सी एजुकेटेड लोगों ये अवेयरनेस आपको रखनी है ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना कि लॉकडाउन कम हुआ है वायरस कम नहीं हुआ अपने लॉकडाउन से नहीं बच रहे अपने वायरस से बच रहे हैं मेंटेलिटी कैसी है आप लोगों की थोड़ी सोचने वाली बात है कितनी मूर्खता भरी बात है ये सोचने वाली बात है ना किस तरीके से वो कर रहे हैं आपके भी रिलेशन में या फिर पड़ोस वगैरह में होंगे को आपकी कम्युनिटी के अंदर आपको पता लग जाएगा कि बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं लॉकडाउन खत्म हो गया तो ठीक अब मस्त फिरेंगे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल रिलैक्स होकर फिरेंगे रिलैक्स नहीं हो सकते आप समझ में चीज़ इसलिए थोड़ा माइंड पर ध्यान दो थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो आप कि है ना
ठीक है वापस से कई जगह वापस क्या कर दिया गया लॉकडाउन वापस से कंटिन्यू कर दिया गया लॉकडाउन वैसे चल रहा रिलैक्सेशन जो था ना जो दिया गया था उसके कारण क्या हुआ आ, अब बढ़ने लग गए तो इसलिए रिलैक्सेशन को क्या कर दिया वापस से ख़त्म कर दिया कम कर दिया रिलैक्सेशन पे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा लगा दिया अब क्यों क्योंकि लोग क्या हो गए बेवकूफ़ी की तरह बेवकूफ़ी करते हुए बाहर निकलने लग गए थे इसलिए कैसेज क्या हो गए स्पीड में बढ़ने लग गए थे तो ये चीज़ हुई थी तो थोड़ा समझदार बनो इट इज़ ए न्यू ये क्या है न्यू रियलिटी एक नई रियलिटी है वन दैट कॉल्स फॉर जो कि कॉल करता है डिमांड करता है वन दैट एक कोई भी दैट कॉल्स यहाँ पे दैट है डज कॉल है डज कॉल है इसका मतलब दैट क्या है जो कि तरह वर्क कर रहा है ठीक है सब्जेक्ट बन रहा है कॉल्स फॉर सेफ मेजर्ड एक्टिविटी तो इट इज़ ए न्यू रियलिटी एक नई रियलिटी है तो ये बात इसने बोली लॉकडाउन नॉर्मल लाइफ की तरफ रिटर्न नहीं कर सकते आप ये नई रियलिटी है नई सच्चाई है ये कि आप नॉर्मल लाइफ नहीं वापस आ सकते जैसे पहले कर रहे थे वैसे नहीं हो सकते जिस जो डिमांड करता है कि इसकी सेफ बिल्कुल सिक्योर फॉर्म में और मेजर्ड का मतलब नापी तोली मतलब सही तरीके से की गई एक्टिविटी तो स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप्स जो लेने हैं बिल्कुल सही मेजर्ड फॉर्म में लेने हैं इसे एक नॉन सेंस पर्सन की तरह आपको काम नहीं करने ये बात इसने बोली है तो थोड़े टाइम और रह लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखना एक पीछे एक केस आया था उसके अंदर क्या था एक जो गोल्ड स्मिथ था सुनार था वो चला गया था सूरत वगैरह वहाँ पे सोना लेने ठीक है पास बनवा कर किसी पॉलिटिशियन से धीरे से निकल गया और वापस आया तो उसके कोरोना हो गया उसने बताया नहीं पहले तो उसके बाद उसकी सीरियस कंडीशन होगी और अब उसकी डेथ भी होगी अब देखो एक बात बताओ वो सोना लेने गया था बिजनेस चलाने के बिजनेस चलाऊँ घाटा ना लग जाए मैं पैसे कमा लेता हूँ क्योंकि सोने के भाव बढ़ रहे हैं तो पैसे कमा लेता हूँ अब बताओ कहाँ से पैसे कमा लेगा वो और उसकी फैमिली भी डेंजर में सीरियस कंडीशन है उसकी बेटी की भी सीरियस कंडीशन है उसकी वाइफ की भी कंडीशन क्या है बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उस बंदे ने क्या कमा लिया अब सोचने वाली बात है ना उसकी लाइफ चली गई तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बताओ पैसा है या लाइफ है जब लाइफ होगी तभी तो पैसा काम आएगा ना पैसे का क्या करोगे आप चले गए तो पैसा पड़ा रहेगा समझ में आ रही चीज़ तो इसलिए पहले लाइफ को सिक्योर करो उसके बाद में अदर चीज़ों को लो ये चीज़ इंसान की खासियत है वो ध्यान नहीं देता उसको ये दिखता है कि अब मैं फ्री बैठा हूँ तो मुझे पैसा अच्छी अर्निंग नहीं हो रही मैं क्या करूँगा अरे जिंदा रहेगा तो कुछ भी कर सकता है ठीक है जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा जब हाँ जब उस पर्सन की डेथ होने वाली थी तब उसको बड़ा रियलाइज हो उसने बोला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लेकिन अब पछता क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत समझ में आ रही चीज़ वो वाली केस है कि अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला अब तो तो ख़त्म होने वाला है तो उस टाइम उसको रोना भी आया होगा बहुत ज़्यादा आप सोच कर देखो एक बार खुद पर फील करके देखो उस जगह उस बंदे की जगह खुद को रख कर देखो ठीक है कि है ना कितना फील हुआ होगा उस बंदे को कि मैंने कितना गलत काम कर दिया खुद की लाइफ स्पॉइल कर दी ठीक है अब क्या सोना कमाएगा क्या पैसा कमाएगा क्या करेगा वो इसका वो तो ख़त्म हो गया समझ में चीज़ ये रियलाइज अब इंसान को तभी रियलाइज होता है जब वो उसके ऊपर आकर चीज़ गिर जाती है पूरा प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है तब तक वो क्या करता है कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना इस तरीके से क्या करता है इग्नोर करता है चीज़ों को समझ में आई चीज़ तो इस चीज़ को ध्यान रखना अगर बाई चांस ना हो किसी के अगर बाई चांस अपने ऐसे नॉन सेंस एक्टिविटी करें और कोरोना बाई चांस हो जाए किसी के और डेथ होने के चांसेस बन जाए कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएसन हो जाए खुद की नहीं खुद की फैमिली को भी अफेक्ट करती है ये चीज़ तब एक बार सोच कर देखो उस पॉइंट पे आपको कितना ये बात अभी सोच लो कि अभी मान लो ऐसा हो गया सोच कर देखो कितना ज़्यादा फील गिल्टी फील होगी कितना गलत काम कर दिया दूसरों को और एडवाइस दोगे कि ऐसा काम मत करना हम तो मर गए लेकिन आप ऐसा मत करना और दूसरे क्या बोलेंगे इसके बोलने से क्या होता है ये तो नॉर्मल सी चीज़ है हमें कुछ नहीं होता और जब उनको भी हो गया तो वो अदर को एडवाइस देंगे फिर वो क्या सुनेंगे सुनेंगे वो भी क्या सोचेंगे कि यार इसको इसके बोलने से क्या होता है हमारे नहीं होता तो ये मेंटेलिटी है लोगों की दूसरों से अपने कभी दूसरों की गलतियों से अपने कभी नहीं सीखते जब तक इंसान को ठोकर ना लगे ना तब तक इंसान सीखता ही नहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान की समझ में आ रही ठोकर वाली बात ठीक है और जब कई बार क्या होता है ठोकर ऐसी लगती है कि बाद में आप वापिस से खड़े भी नहीं हो सकते ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का तो अपने यहाँ पे अपने बात करिए तो ये आपके आर्टिकल समझ में आ गया होगा बहुत शानदार वाला था ठीक है ठीक है इम्पोर्टेंट तो इसको रिवाइज करते रहना और एक अपने जो सेंटेंस की बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ये वाला सेंटेंस था इसको वापस से आप क्या करना रिवाइज करना इस सेंटेंस को ठीक है समझ में आ रही चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एक नई चीज़ सीखने को मिली तो मैंने आपको बोला है एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा ठीक है और ऐसे वर्किंग को यूज़ करना है और सेंसिबल वे में ऐसे चीज़ों
पिक्चर बनेगी अगर पिक्चर में धुंधलापन ना आए तो तो क्लियर पिक्चर बने सही है धुंधलापन आ जाए इसका मतलब एरर है आपको पिक्चर बनानी है रियलिटी जीनी है कि हो क्या रहा है अगर हो ऐसा हो सकता है तो सही है समझ में आ रही है बात इस तरीके से पिक्चर बनाते हुए क्या करना है आपको पढ़ना है ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस आधे भरे बोरे को उठाना आपके लिए अधिक कठिन नहीं होगा परंतु जैसे जैसे इस बोरे का भार बढ़ता जाएगा इसे उठाना भी आपके लिए कठिन होता जाएगा और ऐसे में यदि इसे उठाने के लिए आपने किसी की सहायता नहीं ली तो आप या तो इसके बोझ तले दब जाएंगे या चोटिल हो जाएंगे और यदि दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपकी आगे बढ़ने की गति मंद पड़ जाए श्रेष्ठ नेतृत्व वही कर सकता है जिसे इस बात का भली भांति बोध हो कि कर्तव्य का कितना भार उसे स्वयं उठाना है और कितना भार शेष सभी में वितरित करना है स्मरण रहे कार्यों और कर्तव्यों का उचित विभाजन और वितरण ही एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट नेतृत्व करता की पहचान होती है और यदि आप में ये गुण विद्यमान नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे नीतियां मेरी नियति आपकी